Guhula TV Guhula TV Promoting professionalism in shipping industry and maritime education for shipping managers, tutors, maritime students, for postgraduate and undergraduate studies in the businessmen in shipping. Guhula TV. Shipping ina umuhimu katika nchi yote duniani. Siku ya leo nimekuja hapa niko na gari ambalo lilikuja na shipping, lakini pia nimetembea kwenye lami ambayo hiyo lami ilitengenezwa na magari yaliyokuja na shipping lami yenyewe iliagizwa kutoka nje imekuja kwa njia ya shipping hapa nilipo nimevaa nguo za shipping nimeoga asubuhi sabuni zilikuja na shipping kwa hiyo utaona shipping inamgusa kila aina ya mtu na ndio maana sote kwa pamoja basi kwa sababu hii taifa ni letu sisi wote mwenye uwezo wa kwenda kufanya kazi akafanye mwenye uwezo wa kufundisha afundishe wenzetu ambao pia wamepata dhamana ya kufanya kazi katika vitengo vya shipping serikalini na wenyewe pia wakiangalia hapo watajifunza kitu na ndio maana nasema hata watu baadhi ya kutoka serikalini wameomba wame kwa somo lifanye nini liendelee kwa sababu ni bure halichajiwi ni bure leo tena kwa mara nyingine uh, nimetembelewa na kijana wetu Zekaria Muhammad yeye ni wanafunzi aliyemaliza chuo cha Bandari <coughs> College. Amependa pia na yeye kujifunza kitu. Tukasema kwa sababu hatutapata muda mara kwa mara. Na watu wengi wanataka kujifunza. Hatutakuwa tunarudia mara kwa mara. Basi iwe ni faida yetu sisi wote wa Tanzania. Kwa kile ambacho kitazunguzwa leo kitakuwa na faida ya sisi wote. Biblia inasema uh, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo maarifa yana umuhimu. Maarifa tunasema knowledge is wealth. Kwa hiyo karibu usikilize pia utapata jambo lako hapo la kuweza kuapply katika shipping kwa faida ya Watanzania wote na uchumi wetu wa nchi. Karibu sana bwana Zakaria. Asante ah, sana. Watanzania wanatusikia. Ndio. Isiwe tu faida ya kwetu sisi wote. Sawa sawa. Shipping ina manufaa kwa nchi kabisa. Tuna bandari nyingi hapa Tanzania. Tuna bandari ya Tanga, tuna bandari ya Dar es Salaam. Tuna bandari Tuara. ya Mtwara na sehemu mbalimbali. Lakini uh, yote hivi inahitaji inahitaji utaalamu inahitaji uh, professionalism in shipping sasa inawezekana tutakachokiongea leo kitawasaidia wengi kama nao sema wengi wamependa sasa tuendelee kusema hili kwa faida wa Tanzania na sisi wenyewe ya yeah, tunafanya kazi katika shipping <coughs> tumeisomea shipping yes lakini pia basi tulicho kusema na wengine wakifahamu watakuta kitu kitawasaidia karibu leo ulitaka useme kitu gani nataka kuzungumza nini siku leo Uh, asante sana Mr. Julius. Uh, mimi ni mmoja kati ya watu ambao nafuatilia sana kipindi chako kupitia channel yako ya YouTube. Naam. Uh, nimeona kwamba ni vyema nikaja tuka share ideas mimi na wewe ili waweze wa Tanzania wenzetu yeah. uh, waweze kuelimika zaidi. Kwa majina naitwa Zeka Mohamed, uh, mimi ni mhitimu wa chuo cha bandari Dar es Salaam, mhitimu wa shipping and port management katika ngazi ya diploma. Okay. Uh, sasa katika kufuatilia mwenendo wa vipindi vako nikaona kwamba kuna kitu bado kimoja hujakizungumza uh, nikaona lazima tuje tuzungumze kwa pamoja na mimi pia yeah. nahitaji kujifunza kupitia kwako yeah. uh, jambo ambalo nilokuja nalo siku ya leo ni kujua undani wa shipping yani ni, ni, ni nini shipping au mm. kwa nini shipping uh, tunapozungumzia shipping tunalenga vitu gani kwa ujumla uh, mimi nadhani kwa uelewa wako wewe na kwa jinsi ambavyo ninavyokufahamu utanipa uwanda mpana zaidi kuhusu masuala ya shipping. Kwa hiyo ujua wangu wa leo ni kujua nini shipping. Shipping inahitaji nini? Nini kilichopo ndani ya shipping? Uh, okay. Nadhani hivyo ndio vitu ambavyo vilivyonifanya leo niweze kufika hapa, tuweze kujadili kwa pamoja. Okay. Ndiyo. Sawa kabisa shipping uh, imesema mara nyingi sana shipping shipping shipping. Na kama nilivyosema kwamba shipping haihitaji kuzungumzwa tu kwa ushabiki ni kuzungumza kwa understanding sawa so, sawa so. Mungu ametujalia ame sisi kuwa na vitu vingi katika nchi yetu lakini bandari ni miongoni kwa hiyo hatuna haja ya kukaa na kusema shipping ni nini tukisema kwa njia kujifunza ni safi sana ili tuweze kuleta matunda mazuri ya shipping uh, shipping tunasema shipping is a derived demand maana yake uwepo wa shipping unategemea 
uwepo wa vitu, uwepo wa bidhaa. Kwa hiyo tunasema shipping does not depend on itself. Lazima kuwe na kitu cha kusafirisha kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine. Ndipo utasema kuna nini? Kuna shipping. Kuna bidhaa inayosafirishwa kutoka pointi moja mpaka pointi nyingine ndio mwenye meli aweze kutoa nini? Aweze kutoa huduma nini ya usafirishaji kwa njia ya meli. Lakini tunahitaji kujiuliza ni nini kinasababishwa bidhaa itoke sehemu moja mpaka sehemu nyingine? Duniani kuna uhaba wa vitu. Tunasema hakuna nchi ambayo ina vitu vya kutosheleza eh, mahitaji ya ya, ya 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 population katika hiyo nchi au katika hiyo taifa. Kwa hiyo kuna uhaba wa vitu. Kiuchumi tunasema kuna scarcity of resources. Na kutokana na scarcity of resources wachumi wa shipping maritime economist tunachokifanya ni kwamba tunajua kwamba inabidi ku allocate resources ku allocate resources kuhakikisha ku, kwamba vile vitu vichache ambavyo vipo duniani basi tuweze kugawana gawana ili angalau kwa uchache huo kila mmoja kufanya nini aweze kupata sasa kwa hiyo tukisema kuna scarcity of resources tunamaanisha hivyo lakini pia kwa namna hiyo tunasema uh, goods do move from the area of low scarcity to the area of high scarcity manake vitu vinatoka sehemu ambayo ina uhaba kidogo kwenda sehemu zenye uhaba zaidi hatuwezi kusema kwamba sehemu ambayo haina uhaba yenye uhaba kidogo kwenda sehemu yenye uhaba sana neno kama ile polisema lazima kichumi uongezee ceteris peribas ceteris peribas manake keeping other factors constant vitu vinaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine seasonal labda kuna kuna vita mahali watu wanachukua weapon sehemu moja kutoka sehemu nyingine kwa ajili ya, ya, ya ulinzi labda wanachukua madawa toka sehemu moja kuna sehemu nyingine kwa sababu na outbreaks of nini diseases kuna magonjwa sehemu fulani hivyo ndivyo msingi lakini kwa kawaida ni kwamba tunasema kwamba natoka sehemu vitu vinatoka sehemu ambayo ina uhaba kidogo kwenda sehemu yenye uhaba mkubwa kwa hiyo hapo ndipo tunapozungumzia movement of goods kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine kuna theory nyingi sana ambazo wachumi wamezi wamezi develop lakini leo nitaongelea theory mbili tu moja inaitwa uh, comparative advantage inaelezea kwa nini vitu vinatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ukikaa utaona kwamba tu vitu vina vinaingia Tanzania vinaingia au vinakwenda sehemu nyingine lakini huelewi kwa nini vinakuja Tanzania kwa nini vinatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ukiangalia shipping ina ina kinaitwa trade routes utaona labda ma, ma, mafuta yanatoka Uarabuni kuja huku magari yanatoka Japani kuja huku kwa nini tuseme na siku na siku tutengeneza magari basi yaende Japani kwa nini sisi tusifanye hivyo? Kwa nini sisi tutengeneze electronics nyingi kabisa tukapeleka China? Kwa nini zatoka China kuja huko? Sasa kuna hizo theory mbili, moja wapo nimesema ni, ni comparative advantage, kwamba nchi ina uwezo wa kutengeneza bidhaa au kuagiza kutoka sehemu nyingine. Endapo gharama ya kutengeneza hiyo bidhaa itakuwa ndogo kuliko gharama ya kununua nchi inaweza ikatengeneza bidhaa yake yenyewe endapo gharama ya kutengeneza ikawa kubwa kuliko gharama ya kuagiza kutoka sehemu nyingine basi itabidi nchi ifanye nini ifanye importation kwa mfano nchi ya uingereza 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 wana wana madini mengi sana ya makaya mawe lakini gharama ya kuchukua ile madini kutoka kutoka alivini ni kubwa sana kwa hiyo wanaagiza madini ya makaa ya mawe kutoka Australia. Kwa hiyo it doesn't matter. Unaweza kuwa una 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 una, una bidhaa nchini kwao au una. Lakini kama unayo pia gharama ya kutengeneza ni kubwa, lazima tufanye nini? Utaagiza kutoka sehemu nyingine. Sasa. Hata kama lengo lako ni protect domestic industry, utaagiza tu. Kwa sababu kuna kuna faida gani ya kutengeneza kwa gharama kubwa wakati unaanza kutoa kutoka nje kukaleta. Yes. Sasa. Hizo ndio principles za uchumi. Lakini nyingine inaitwa absolute advantage tunapozungumzia absolute advantage tunazungumzia uh, nchi moja tunafanya comparison nchi moja inakuwa na bidhaa nyingine inakuwa haina kabisa kwa mfano uarabuni wana mafuta mengi tanzania hatujafanikiwa sasa hivi kuna mafuta 
kwa hiyo mafuta yanatoka Uarabuni kuja wapi Tanzania tunasema tunasema uh, nchi za Uarabuni zina absolute advantage over Tanzania, Tanzania. kwenye mafuta sasa kwa hiyo hiyo ndio sababu inayofanya vitu vitoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine yes hata kama tutakuwa badala na tutakuwa na viwanda kwa mfano tutakuwa viwanda yes viwanda tutahitaji nini tutahitaji ku export lakini tutaona kwamba hatuwezi tu tuka export tu basi tusiruhusu import wakati mwingine import inafanywa tu kwa ajili ya mahusiano mazuri hata ya kisiasa ukisema jirani yako asileta bidhaa fulani kutoka nchi nyingine na yeye atasema okay na mimi sitaleta mizigo kutoka nchi yako <laughs> Kwa hiyo kuna kipindi inabidi tumfanye kwa ajili ya kutengeneza good business relationship yes. and political relationship. True. Hivi ndio tunakwenda. Hizo ni sababu tu za vitu kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine. Lakini kwa nini basi kwa njia ya meli? Tunaposema mizigo mikubwa, mizito mizito kabisa. Kipindi kicho pita tulieleza bali ya 80% mpaka 83% ya mizigo kwa uzito inasafirishwa kwa njia nini? Ya meli. Kujue dunia eh, asilimia eh, sabina tano ya uso dunia imezunguka na nini? Na maji. Water bodies. Yes. Kwa hiyo kwa hiyo kuna kuna advantage kubwa. It is economic worth. Kutumia nini? Kutumia usafiri wa maji. Kusafisha nini? Kusafisha mizigo mizito. Kulinganisha na nini? Kulinganisha na, na air freight. Sasa, hii shipping ina nature yake. Ina nature yake tunasema kwamba intention intention ya 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 ya, ya ship owners ni ku provide nini ni ku, ni ku provide shipping services ili aweze kupata nini aweze kupata freight na mwenye mzigo anataka meli ili afanye nini aweze kupakia nini mzigo wake kwa hiyo utaona kwamba hii shipping kiuchumi tunasema kwamba iko determined na forces of demand and supply forces of demand and supply okay sasa hapo hapo katika force and uh, force ya demand and supply mm. nataka ni ni ni, ni, ni kuuliza kitu kwa nini kwa nini shipping imetawaliwa sana kwenye mm. kwenye supply and uh, demand demand yes okay okay sawa uh, kama nilivyosema mazoni kwamba tunapo kama ilivyo uh, katika sehemu zingine za kiuchumi uh, tunasema kuna forces of demand and supply maana yake kuna mmoja anatoa huduma fulani na mwingine anahitaji hiyo huduma au mtu anatoa product fulani na mwingine anahitaji sasa shipping huyu mwenye meli ana supply shipping services with intention ya kuen nini freight anachokipata kinaitwa freight ni malipo anayopata kwa mimi mzigo kusafisha mzigo. Huyu mwenye mzigo anahitaji meli. Kwa hiyo yeye ana demand nini? Ana demand meli. Na jua kabisa kwamba katika hiyo forces of demand and supply sio kila wakati mwenye meli atasafisha mzigo. Wala sio kila wakati mwenye mzigo atahitaji meli. Sio kila wakati kwa sababu hizo forces of demand and supply na zenyewe zinaongezwa neno settle space peribus keeping other factors constant maana kuna mazingira ambayo yanafanya uh, forces of demand and supply katika shipping ziweze kuwa favorable au ziwe unfavorable sasa basi ni wakati gani ambapo mwenye meli anahitaji mizigo ni wakati gani ambapo mwenye mizigo anahitaji meli Tunasema hivi kwamba kama intention ya, ya mwenye meli ni kutaka apate freight yeye tu haji tu kukutembea ili kujifresha analeta mzigo ili alipwe lakini atakubali ata kupokea mzigo huu kusafirisha endapo kile atakacholipwa ambacho ni freight kitaweza kukompensate kitafidia operating cost ya hiyo meli mafuta kuwalipa wale mabaharia vitu mbali mbali insurance vitu vingi kuna fixed mwenye mabaharia hapo cost lakini hiyo freight inapoweza kukompensate gharama zake za mwenye meli ndio atakubali kupokea nini mzigo. mzigo na mwenye mzigo na yeye atakubali kuipokea meli ili imsafirishie mizigo endapo kile ambacho mwenye meli anakitaka ndicho ambacho yeye mwenye mzigo anaweza kufanya nini kukilipa sasa Mr. Julius hapa hapo kwenye kwenye mizigo uh, kuna kipindi meli inakuwa mizigo kidogo inakuwa imepungua 
Sasa mm. ni jinsi gani wenye meli wanapambana mm. kwa kipindi kile ambacho mizigo inakuwa inapungua? Mm. Uh, ni mikakati gani ambayo watakiwa watumie mm. ili waweze biashara ili wasiweze kupata hasara mm. wenye meli ili pina ambacho mizigo kidogo inakuwa iko chini kidogo. Okay, sawa sawa. Nitakujibu baadaye kidogo. Baadaye kidogo. Mm. Uza niendelee hapa kwanza kuelezea. Mm. Kwa hiyo ni wakati tu ambao mwenye meli ataona kwamba anacholipwa na mwenye mzigo kinafanya nini? Kinaweza kukompaset ku, 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 zile 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 gharama zake hapa akapata na profit maji ni kidogo. Itakapotokea kwamba anachokipata huyu mwenye meli ile fedha anayopata ni ndogo. Anaona kwamba atapata ndogo, hawezi kupokea mzigo. Na mwenye mzigo atakapoona kwamba anachotakiwa kumlipa mwenye meli ni kikubwa sana, hatafanya nini? Hata kubali kuipokea meli. Kwa hiyo ni sehemu gani ambayo basi wote watafanya kazi vizuri? Mwenye meli akubali freight atakayopokea kwa mwenye mzigo na mwenye mzigo akubali kufanya nini? Kumlipa hicho kitu ambacho atakuwa ameambiwa na mwenye meli afanye nini? Alipe. Kwa hivyo tunasema kwamba shipping market ipo kwenye nini? Kipo ipo kwenye equilibrium. Equilibrium maana yake hasa wote anacholipa mwenye mzigo alafu anachokipokea mwenye meli wote wamefanya nini? Wameridhiana. Utakapoona kati yao mmoja hajaridhika tunasema kuna dis equilibrium maana yake sasa hapo kuna imbalances katika shipping hizo imbalances hizo maana yake zina, zinatokea kutokana na mambo yafuatayo inawezekana freight rates zipo juu sana mwenye meli anataka freight ziwe juu sana halafu mwenye mzigo anashindwa kulipa hapo meli zitakaa tu azipokee mzigo lakini pia mwenye mzigo na yeye atakapotaka kumlipa mwenye meli hela ndogo sana hapo na wenyewe mwenye meli atakubali sasa basi nini kinasababisha labda hiyo freight iweze kushuka tumesema kuna mahusiano makubwa kati ya uchumi wa dunia ukuaji wa uchumi wa dunia sisi wa Tanzania uchumi wa nini wa dunia na movement of ships katika dunia bandali zinafurika uchumi wa dunia kwa safi shipping company zinafanya kazi vizuri wakati huo uchumi wa dunia kwa safi maana yake tumesema shipping is a derived nini demand kwa sasa bado sijamaliza bado sijamaliza sasa sijamaliza kwa hiyo utaona kwamba ikitokea wakati fulani kume, uchumi umeyumba vitu vimeshindwa kuzalishwa kwa 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 namna inayotakiwa vikawa vichache duniani meli nyingi zitakuwa zina nini hazina mizigo ya kusafirisha kwa hiyo wale wenye mizigo watakuwa wanasema ah tunataka meli fulani we mwenye meli kama utaki tunachukua meli nyingine tunachukua meli nyingine mashindano kama hayo yanafanya wenye meli wafanye nini waanze kushinda yale mizigo kwa kushusha nini freight freight wanaposhusha freight wanashusha wanashusha inafikia kipindi Unaona kwamba hata wakiendelea kushusha kama inapata mzigo zile gharama hazitaweza kufanya nini kwa compensate operating cost. Sasa hapo ndio ulipoeleza swali lako kwamba sasa ikitokea wakati kama huo nini kina, 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 kinafanyika? Tuachie kwanza hapo. Sasa so, nini so. kinasababisha freight kuwa juu? Kuwa juu. Freight kuwa juu inawezekana wakati mwingine e, mafuta tunasema banker prices zitapanda gharama za mafuta zikipanda maana yake uendeshaji wa meli utakuwa una gharama kubwa sana freight inafanya nini itapanda inapanda lakini sio hiyo tu wakati mwingine ni kwa sababu ya kiuchumi tu inawezekana mizigo iko mingi sana halafu meli ziko chache hapo unasikia ship owners are experiencing boom boom maana yake nafikiri mako sikiano boom wewe mtaani uko sasa nyinyi wanafunzi boom 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 sasa boom manake ni wakati ule ambapo ship owners kwa sababu meli zote zimekuwa utilized kwa hiyo unapomtaka mwenye meli na wenyewe wanaanza kulinga ah mimi nakubali eh utaki naingia kwa sababu mzigo ni mingi. iko mingi kwa hiyo uh, wachumi wa shipping tunachokifanya kujua uchumi unaenda vipi tunaangalia tonnage tukisema tonnage tunaangalia ni meli meli ngapi katika statistics statistics ya dunia ni meli zipi ambazo zilikuwa mtaani sasa 
zinaanza kurudi kufanya nini? Kuchukua mizigo. Tunajua yes, sasa hivi duniani kuna boom. Lakini unapoona sasa kuna meli ambazo zilikuwa shokoni katika statistics. Halafu hizo meli zimefanya kazi, zimefanya kazi, zimefanya kazi. Kesho tutashangaa kuna meli imekaa pembeni. Nyingine imekaa pembeni. Na nyingine tunaanza kuocheki hiyo alam kwamba hapa kuna 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 red light. Katika shipping market ya dunia kuna matatizo. Kwa hiyo we come to our country kwamba angalieni cha kufanya hapo. Sasa nini kinafanyika? Wakati ambapo kuna imbalances. Let's say wakati huu ambapo freight rates zimeshuka wapi? Chini. Kwa hiyo anacholipa mwenye meli anaona kama ni kidogo, sio? Wakati huo ship owners wanafanya mambo yafuatayo ili ku mitigate risk. Wenye meli wanaangalia. Watashusha freight, watashusha, watashusha, watashusha. Wakifika baadaye wakiona kwamba hawajui kwamba recovery ya freight kupanda hiyo kidogo ita, itakuwa ni siku gani? Watu wakifanya wanazipumzisha meli. Hilo tendo la kuzipumzisha meli ili kusubiri wakati uchumi wa dunia kukaa vizuri inaitwa layer Nasema ship owners are laying up vessels maana yake suspend kwa muda wakati ukisubiria uchumi ukue kidogo watu wa produce vitu vingi lakini hawaishii hapo lay up na yenyewe ni gharama sana sana gharama kubwa mno kwa sababu ukipumzisha meli kuna vitu vinaendelea kama kawaida sectors peribas vinaendelea kama kawaida painting inabidi ziendelee mambo ya insurance yako pale pale ile meli usifikiri kwamba taizima inabidi ina keep on running kuna majenereta vitu mbalimbali inabidi lindwe sio sasa ni gharama kubwa pia kuipumzisha meli kwa hiyo sasa wakienda mbele wakiona kwamba bado ni muda mrefu wanao usubiri ili kuna recovery wana scrap kwa scrap ni lugha tu ya kitaalamu na scrap au kudismento ni kuvunja vunja meli wanauza vile vyuma vya thamani basi hapo ndio shipping inaondoka sasa turudi mwaka 2014 2015 wakati sisi tulikuwa tunalalamika hapa kama mizigo imepungua mizigo imepungua mizigo imepungua hicho kilikuwa ni kilio cha dunia pamoja na kwamba hapa Tanzania kulikuwa na na sababu zingine yes lakini impact kubwa globally ilikuwa ni nini ni imbalance kulikuwa na global recession kwa hiyo vitu vilikuwa ni vichache bei ilikuwa iko chini hiyo ni kwa dry cargo only meli za makontena ngano na vitu vingine lakini sio mafuta mafuta yalikaa vizuri kwa sababu nature ya shipping pia inategemea na, na type of commodity nasema hivi type of seaborne trade ye ni liquid cargo au bulk kwa hiyo kwa dry cargo ilikuwa ni mida hiyo sasa hivi kidogo recover inaanza na ndio maana Tanzania pia pamoja na kwa, na, na, na vile vitu ambavyo uh, serikali ilikuwa inaomba kwamba toeni hii toeni hii toeni hii kai vizuri pamoja na kutoa hivyo bado shipping haija haja stabilize na kutakiwa Hatujaona kuna mails zimepangana pale kupindukia hapana bado bado kwa hiyo technique inayotumika ni hiyo kwa ship owners lakini pia sio ship owners peke yao haya mambo yanayokuepo wakati wa imbalances wataalamu wa shipping na wachumi wa shipping huwa hawakai kuulizana kwamba mbona mizigo haipo huwa wanaangalia so siko wapi ndio maana kuna research and development sem mbalimbali kwa hiyo na Tanzania tunaamini ipo siku kwa sababu kwa sababu nchi yetu ipo kasi sana ipo kasi sana ku maximize vyanzo nini vya mapato ipo kasi sana kuangalia jinsi uh, tunavyoweza ku, 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 ku maximize potential hapa nchini kwenye kila nyanja bandari ikiwa miongoni na shipping kwa miongoni kwa hiyo tunaamini baadaye tutakuwa na research and development katika nini katika shipping la wataalamu wa shipping wanahusika na strategic management kuna mtu mmoja anaitwa anaitwa Michael Potter ambaye ana, 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 ame, ame, ali, ali, alieleza kuhusu uh, competitive strategies wakati biashara fulani ukiona kama haiendi sawa sawa utafanya nini ili uwe competitive hata katika wakati wa challenge ujua na gani credit wakati wa challenge alieleza habari ya vitu viwili cost leadership na 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 na, na product differentiation tunaosema cost leadership kama ni makampuni ya shipping au bandari wakati kama huo kwenye cost leadership 
bwana Michael Porter kwenye strategic management alisema inabidi unapunguza matumizi sawa sawa unapunguza matumizi punguza expansion ili ufanye nini ili uweze kumchaji mtaja wako chaji ya chini hata wakati wa nini wa changamoto unamchaji chini kwa sababu umepunguza matumizi yako hapa ni katika nini katika cost leadership lakini katika uh, product differentiation kile kitu unachokifanya ile huduma unayoifanya ni jinsi gani unaifanya unatumia uwezo wako wote uliojaliwa ili kufanya hiyo product or services iwe very unique tukiongelea shipping ni jinsi gani tunayofanya shipping katika international standards tunaongea kila, kila siku institute of chartered ship brokers sawa hata kama tu tuna tuna tuna, tuna wataalamu wana phd wana masters wana nini how are they complying with institute of chartered ship brokers shipping na badilika siku hadi siku ndicho tunachokifanya katika bandari zetu sijui kama unafahamu kuna institute of chartered ship brokers unafahamu ndio darasa analipata sasa eh sasa ndio ujue kama umesoma kwenye college tukiachia tukiachia mbali hizi shipping companies shipping agencies ehe uh-huh. bado pia kuna kuna hizo chartered companies yes kwani kwani kuna cpa okay cpa kwenye accounts kwani kwani kuna 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 chartered institutes nyingi kwenye kwenye hata kwenye logistics si zipo sawa sawa kwenye insurance zipo shipping kuna subiri nini okay sawa kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo una ukiangalia ninavyovisema fine hatujasema kwamba havifahamiki vinafahamika kwa asiyejua atajua leo An, anayejua kidogo atajua zaidi kwa anayejua atajua zaidi. zaidi yes kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo shipping duniani na standard zake kama hujataka kuwa certified na world professional board ya shipping ICS ukaona kwamba sasa hivi shipping inakuwa product vipi mnaweza mkaa mkachekeshe mkachekeshe kabisa na wakati mwingine hata nchi inaweza kuwa accused kwamba mbona hiyo kumbe wala nchi inakwenda vizuri haina tatizo lakini we need knowledge shipping ni jinsi gani inakuwa operated katika international standards kwa hiyo tumeeleza habari ya nini ya ya ya, ya nature nature of of, of freight markets na na operate ah labda labda turudi katika kipindi ambacho umesema mwaka 2014 2015 2016 mm. kidogo nchi yetu ilipungua meli mizigo yeah. kidogo ilikuwa na uhaba yes. na ukazungumzia kwamba ilikuwa so Tanzania tu ni dunia nzima yeah. ilikuwa hivyo yeah. lakini kwa nchi yetu tulikuwa tunaamini kwamba kipindi hicho ni utawala mpya uliingia kwa mm. kukua na mambo fulani ya ya kusimamia sana kuangalia sana bandari kuangalia zile sehemu ambazo ni ni geti la, la uchumi wa Tanzania mm. sasa ni bandari zetu hizi mm. ikaonekana kwamba meli kidogo zimepungua uh, kipindi cha ambacho tunasema cha meli cha mwaka 2015-2016 wanataka kuniambia kwamba katika nchi meli zikipungua inawezekana dunia nzima nayo kai hivyo au au inawezekana nchi peke yake tu pekee kai ina uhaba meli ah kama kutokana ni... na kutokana na policies zao wazoweka sheria zao taratibu inawezekana ikawa ndio kikwazo cha meli kupungua sikiliza Uh, sawa ni kwamba kwa sababu ya utawala mpya yes lakini tuongelee in a positive way kwamba kama utawala mpya uliingia kwa ajili ya makusanyo ya mapato well done kwa makusanyo yamekuwa seriously implemented well and good na wakati na, huo, na, hiyo, na, na, na wakati huo huo haiathiri biashara ya shipping au ah nisikilize vizuri sana shipping ina factor nyingi pia inategemea na kipato cha wananchi katika nchi hiyo inategemeana pia yani uchumi ume ume ume, ume, ume kwa kiasi gani maana yake wana pesa nyingi za kuagiza vitu kuleta Tanzania au sio sasa hata kama ni export watu wana hela nyingi za kutengeneza vitu lakini pamoja ni, ni kweli kabisa kwamba ile seriousness katika kukusanya kwa kisha kwamba tunapata cream yote ya mapato katika nchi yetu inaweza ikafanya yule aliye asiyekuwa maminifu katika kufanya import ikamwadhiri lakini asiyekuwa nini mwaminifu sio kwamba nchi nzima ilikuwa haina watu waaminifu no lakini pia uh, kuna vitu vingine vinaongelewa pale kodi ile ya transit cargo eh ile VAT na vitu mbalimbali yes vile katika uchumi tunasema ni micro factors au ziko micro economics kwenye 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 micro economics lakini shipping uwezo kuongelea kwenye micro economics ukaishia hapo 
wakati tunasema hivyo dunia nzima ilikuwa inalia na mizigo nafikiri kwamba swali ilikuwa kwamba kwa nini wenzetu wameweza kusurvive hata katika kipindi hicho cha 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 nini cha 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 challenges hapo ndipo penye kutumia utilization of knowledge ya shipping sio tu kupakia na kupakwa no kwa hiyo hapo ha, ha, hapo ndipo nataka na, nataka niingie kwenye kwenye hiyo knowledge unadhani nchi yetu ina, ina imenitosheleza kwenye wataalamu wa masuala shipping ndio hapo mm? wataalamu wa shipping wengi na wanatumika vile pasafu ah hiyo 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 ni ni, ni, ni sitaki nizungumzie mm. mimi sitaki nizungumzie hiyo kwa sababu tupo hapa ili kuongea kwamba nini kifanyike hatupo hapa kusema nini ambacho hakifanyiki wataalamu wa shipping wapo mimi mm. nachofahamu ni kwamba madaktari wanatibu wapi hospitali wana sheria wanatibu wapi mahakamani si ndio Maengineer na wenyewe wanaponda vyuma huko wanachimba barabara si ndio? Wanajenga majengo. Sawa sawa. Eh, sasa kuhusu shipping mm. kwa wataalamu wapo wapo wataalamu wapo wengi. Eh, kuhusu kwamba wanatumiki au hawatumiki ha sio kazi yetu kusema. Si tunachosema ni kwamba shipping ifanyike vipi? Usipende kusema kile kitu ambacho hakifanyiki. Sema yeah. ambacho wanataka kifanyike. Kwa hiyo shipping ndivyo linavyokwenda. Freight market. Lazima ujue kwamba freight market katika dunia sasa hivi inakwenda wapi? Tujue sasa hivi katika muda huu shipping iko eh, freight market ziko chini au ziko juu na tutajua kwamba eh, tutapata wapi hizo hizo sources za za freight market katika dunia tutapata wapi kuona meli ambazo zimekuwa laid up au zimekuwa scrap tutapata wapi tujue tu hakupata wapi ndio maana nasema kwamba kama tumeona kwamba kwenye accounts lazima kuwe na certification ACCA au CPA shipping nchi nyingi zinafanya hivyo shipping nchi nyingi zinafanya hivyo na pole pole Tanzania tutafanya hivyo pia. Certified certified uh, chartered ship brokers of Tanzania there are two. Wanao farm shipping in Tanzania wako wengi. Walio soma shipping Tanzania wako wengi. Lakini walio comply walio certify kwa certified kwenye bodi ya shipping ya dunia there are two. It doesn't matter. You have got a PhD or a masters lazima ufanye hiyo hizo papers. Labda niseme hivi kuna World Maritime University iko wapi? iko Sweden Malmo Ukiangalia ile mitaala pale yani zile zile description pale wanakuambia kwamba aliyemaliza masters ya shipping hapa Malmo anakuwa ex- kama maritime law atakuwa exempted kwenye mtihani mmoja tu katika ICS mingine yote inabidi afanye kwa nini wanataka mimi masters afanye that means professionalism is must katika dunia ili tufanye shipping yetu vizuri ninaamini kabisa kwamba itafika siku kama itakuwa ni pressure ya serikali kwamba okay sasa wanaofanya shipping na wenyewe tuone wasi shipping zao zina comply vipi katika international standards ndio maana nipo Tanzania kwa ajili ya kupressurize pia hiyo ili shipping ifanye katika international standards lakini leo tulikuwa tunaangalia nini why shipping kwa hiyo shipping ipo kwa sababu hizo kwamba kuna mahitaji ambayo tunahitaji lakini hayo mahitaji ambayo tunahitaji yanatakiwa yafike mahali kutumia meli lakini na yeye mwenye meli hawezi kwenda tu mzigo usitegemee umekaa tunasema mbona meli zinapungua Mbona mali zinapungua? Unajua nature of freight market. Hujui. Na hii ni muhimu sana pia hata kwa taifa. Wakati tutakapo kwa tunaongea habari labda ya the regulation, regulation, we want to regulate freight rates labda kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine. Tunataka tuangalie kwamba freight rates ambazo zinachukua makontena eh, kwa ajili ya meza makontena kutoka nchi fulani mpaka nchi fulani, are they genuine? Utaona kwamba kuna flexibility. Hatuwezi kusema tuna sticky pa kwamba freight tunataka iwe hivi. No. Wakati mwingine ship owners wana experience loss. Kwa hiyo wanapo experience loss hasa mbele za container. Sisi tutafanya nini? Can we be flexible wakati kama huo? Lakini tukisema tuna katu moja, mbili, tatu tumeemwa hivi. Utaona kuna sema tunapata hasara. Lengo ni nini Tanzania ni nchi yetu sisi wote? Tanzania ina, inataka mpaka mamalishe aweze kupata sukari yake bei nzuri ili tunywe chai vizuri kwa bei nafuu. Sasa this is shipping. Kwa hiyo shipping ina jinsi ya kuiendesha lakini pia ni taaluma, ni taaluma. Nafikiri ulichokuwa nakiongea hapa unajisikia ladha kwamba kama shipping ikifanywa na wataalamu wa shipping wenyewe. Kabisa. Ndio maana yake. Kabisa. Sawa. Unadhani sisi, sisi uh... tuna sisi ni ni, ni, ni ni watoto. Watoto wana baba yao, sio? Ndio. Eh baba yao anaweza ku, 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 kuongoza watoto anavyopenda yeye. Kwa hiyo uh, inabitwa skivu tuna nidhamu 
kwamba shipping industry is growing. Lakini tuni tuenda ako, shipping industry needs professionals. Labda badaya tutakuwa na hub port Tanzania. Sija ongelea maana ya hub port nini, hivyo sikita ongelea. Utaona kapsa kwa mani pure shipping, haina mchezo. Kwa hiyo, tofauti takuwebo. Kama mtu wa shipping akifanya kazi yake ya shipping, itakuwa tofauti na, 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 na mtu asie soma shipping akifanya shipping. Kama daktari anamchoma mgonjwa kwa sindano labda ya PPF lakini asiye kwa doktor anaweza kumchoma na kutumia sindano yenye maji possibility zipo hizo lakini hatupo kwa jia hayo sisi tunaongelea habari nini shipping ifanyike vipi siku zote wewe usiongee usiongee kwamba nini kijafanyika sema kile ambacho unataka kufanya nini kifanyike sawa sawa na 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 kwa nchi yetu sasa hivi tunaingia kwenye nchi ya viwanda eh? na tunapozungumzia shipping ndio tunazungumzia viwanda vyenyewe hivyo kwa sababu bidhaa zetu sisi hatuwezi kutosheleza lazima tu tuagize vitu kwa ajili ya uh, raw materials na pia pia bidhaa ambazo tunazotengeneza tuweze kuzi kuzisafirisha nje unazungumziaje uh, u serikali katika kukuza swala la uh, serikali ya viwanda na masuala ya shipping na swala ya shipping ni, ni kama nilivyosema tunapoongelea viwanda tunaongelea uchumi na kama nilivyo sema kwamba hata tukitaka protect na, domestic na nadhumuni na, na langu zaidi ni kulenga zaidi kwenye bandari zetu hizi sawa sawa tunapoelezea baada ya protect domestic industry tutahitaji raw materials kutoka sehemu nyingine tutahitaji ship spares kutoka sehemu nyingine sasa hivyo vyote vinahitaji maritime transport last time nilieleza habari za charter part jinsi gani zinavyokuwa applied charter part Chita pati ni mkatato kati ya mwenye mwenye na mwenye msigo. Mwenye msigo. Masa hivyo vitu vyote hivyo, kama havita fanya with the competence, vita enda kuathiri mbaka viwanda. Harafu viwanda hivyo, vita kapu kwa vina uzwa. Anani, zile bivaza viwanda ni lako uzwa. Zita uzwa kwa bayi mbaya kwa sababu unapo taka ku, 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 ku quantify e garama ya kuuza. Lazima uangalie cost of production. Lakini cost production, tutangalia pia cost of nini? Of marine transport. We want to maximize potential. Kwamba unataka cream kapsa hile. Kwa hiyo, hili viwende vizuri. Basi, tutaitaji. Watala mwa shipping. Na wenye wa seme, kiuchumi kwenye vivuana kutakwenda vipi. Haya, tutaka kwa export. Sio, tukia vivuana maki kwa export. Tunavu export. Tutafanya nini ili nchi yetu iendelea kwa rafiki mzuri. Wabandari, wameli kufanya nini? Kuja katika bandari tutakuwa na na na, na. tutafanya nini ili raw materials ndio kuja lengo tunataka price ya consumer iwe safi na ndio wanasema kwamba shipping is life blood of national economy. economy mfano mbolea mdogo sana mbolea zimekuja Tanzania sio hii mbolea ikija Tanzania tunataka ije iyoteshe mazao fulani kuuza mazao fulani yale mazao siende kiwandani sio ndio kama ni kiwanda cha miwa kinahitaji nini labda mbolea kwa mfano ile mbolea ikifika hapa imekuja kwa gharama kubwa kwa sababu mtu tu ameamua kupakia mizigo kuleta ameagiza tu haja consult mtu wa shipping tuone tuone economics of sea transport ndani huko kuna kitu gani pembejeo zitakuja kwa bei mbaya zikifika kwa bei mbaya sawa zitaenda kwenye miwa miwa itazalisha mbolea mbolea itabidi tunapouza materials au zile product kutoka kwenye miwa tutaangalia kuanzia mwanzo huko kuanzia marine transport zikwenda vipi ili tupate faida yetu. Kwa hiyo marine transport is very 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 unique and it's must. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya viwanda. Kwa hiyo nafikiri nchi inaenda vizuri. Inaenda vizuri kwa sababu ninaona kuna improvement fulani ya, ya, ya kwenye vio huko. Last time eh, mkajana nafikiri nilikuwa naongea kwamba cause za shipping tu za Tanzania zina 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 zinasaidia zina cooperative judo kabisa. Lakini sasa hivi kuna post gradual diploma za za za, za insurance hapo DMI kuna 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 maritime law kuna logistics and shipping kwa degree pale lakini vyote hivyo naendelea kusema shipping hayo soma hapa ina expire kila siku wanafunza wale wote wakimaliza wa city mtani ya bodi ya shipping ya dunia ili kujua ni jinsi gani tunavyo comply international hizo masters na kitu na degree hazifai kitu kama hatutakuwa certified katika watara wa shipping dunia usiogope Wewe sasa unafanya shipping? Fanya hiyo mitiani. Wewe sasa unafanya shipping? Sasa PhD, sasa masters. Fanya na hii mitiani. Soma mwaka wa kwanza mpaka wa mwisho, miaka mitatu. 
ufanye hizo pepa. Ndio tujue kwamba shipping unajua tumefanya na watu ambao wanasema bwana mimi nimesoma masters lakini kwa hapa kumbe nilikuwa sijui shipping. It's very important. Tukua katika international standard hatuwezi kukwepa kwenye shipping. Kwa sababu gani? Hakuna hakuna sema ambayo unasema utazungusha meli kwenye nchi yako humo hapana. Lazima iende sema moja. Kwa hiyo shipping inatuunganisha dunia tuwe kijiji. Lakini bado pia katika hiyo course ambayo unasema hiyo uh, bado haijakuwa introduced katika nchi yetu. Pole pole. Pole pole. Nipo hapa Tanzania kwa sababu bodi ya shipping ya dunia inataka nifanye kitu Tanzania. Na huyo mzambo mwingine ambaye tulisoma pamoja London tupo pole pole kwa ajili hayo mambo. Yaani tunakwenda pole pole. Usitaki kila kitu kifanyike siku moja ni pole pole, ni pole pole kama kama chumvi, pole pole. Kuna siku mboga nzima itakolea nini? Itakolea itakolea ita, ita chumvi. Nafikiri kwa kwa ajili ya swali lako kwa leo. Shipping kwa nini ipo? Kwa nini usafirishaji wa mizigo unatoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine? Tumejifunza ni jinsi gani shipping imekuwa dominated na forces of demand and supply je viwanda vinahitaji maendeleo ya viwanda yanahusiana na maita ya transport yeah. je kuna umuhimu wa wafanyakazi wa shipping kuwa ni wale waliosomea shipping Ehe. je taruma zetu za shipping zina zina zinaweza zina, 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 competitive katika katika ku maximize potential kabisa ya shipping ili kiuchumi tuende vizuri basi yoyote ni tumeshajibu lakini tutaendelea tena mpaka muda mwingine ndugu mtazamaji na msikilizaji wa kipindi cha shipping kwa kweli shipping ni nzuri na sio kwamba ni kitu cha ku, cha, ku, cha kuongelea kienyeji ni taaluma kabisa lakini tunapozungumzia habari ya business tunataka eh, mtu mtu wa business kwenye shipping basi tujue huyo mtu amesomea shipping business tunapoongelea economics kwenye shipping usiseme tu kila mchumi basi kwa sababu amesoma uchumi atafanya shipping hapana tunaongelea kule maritime economics tukitumilia mambo tukiongea mambo ya conventions mambo ya disputes tusifike kama na sheria basi ataweza kuhukumu kesi ya shipping no tunaongelea maritime lawyers kwa hiyo kwa hiyo ni, 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 ni muhimu tuendelee kujifunza pole pole na nchi yetu ambayo ni mapenzi mema na kutaka kuboresha uh, nyanja zote za shipping basi tupo kwa ajili ya ku, ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya kusaidiana kwa ajili ya consultation teaching na kila kitu hakuna naye jua sana ila tu ni mada tu ya, ya, ya muda huyu anafahamu kitu leo huyu kesho sisi wenyewe tuna mentors wetu dunia nzima that's why tunajivunia kuleta hizo sauti hapa Tanzania kwa ajili ya faida yetu wenyewe na vizazi vijavyo basi baka siku nyingine tena tutakapoonana tutaendelea asante sana sisite kunita pale ambapo unaona kwamba nahitajika kuwepo asante sana Asante sana hata wewe. Nafikiri kwa upande wako kihitaji usiwe na wasiwasi. Shukrani sana. Shukrani sana. Ndio tubariki. Guhula TV promoting professionalism in shipping industry and the maritime education for shipping managers, tutors, maritime students for postgraduate and undergraduate studies in the business men in shipping. Guhula TV. Guhula TV